안녕하세요 장인미법서 마스터 최입니다 지금 같이 보고 있는 이 영상은 세계에서 가장 빠른 사나이 우사인 볼트 선수의 훈련 영상입니다 다양한 동작들이 있지만 오늘 주제는 바로 이 동작 롤딕 햄 엑서사이즈 혹은 글루트 햄 라이즈라고 불리는 운동 동작인데요 우사인 볼트만 하느냐? 아닙니다 지구상에 정말 0.0001% 피지컬 괴물들만 모여있다는 풋볼 그러니까 내셔널리그의 선수들도 어, 운동 영상에서 자주 이 훈련이 노출되고 축구 선수들 중에서도 수준급의 선수들이 많이 합니다 제 영상도 슬쩍 껴넣어봤는데요 자 그런데 월드클래스의 저 선수들이 이 운동을 하는 이유가 뭘까요? 저 사람들 트레이너들 연봉이 얼마인지 한번 상상해보면 괜히 쓸 쓸데없는 운동은 절대 안할 거예요 만약에 운동시간 얼마나 소중한데 쓸데없는 걸로 힘 빼면 바로 퇴출될 거거든요 그래서 이 고급 운동을 우리도 같이 어, 해볼 수 없을까 어, 근데 알려주는 곳이 없었잖아요 그래서 야심차게 준비했습니다 이번 장인 비법서에서는 이 운동 왜 하는 거고 왜꼭 해야 되고 어떻게 시작할 수 있는지 한번 배워보도록 하겠습니다 왜 하는 건지 먼저 이해를 해야 되잖아요 그 원리를 쉽게 설명을 하기 위해서 우리 허벅지 뒤편에서부터 오늘 이야기를 시작하려고 합니다 어, 이 운동에서 이제 가장 많이 참여하는 근육은 허벅지 뒤에 있는 햄스트링을 포함한 근육들입니다 근데 이 근육을 트레이닝 할때 보통 이렇게 머신에 들어가서 많이 트레이닝을 해요 무릎을 접으면서 특별한 이유가 없다면 기능 훈련에서는 이런 훈련을 잘 구성하지 않고 이걸 심하게 말하는 사람은 올드스쿨 방식이라고 이야기하기도 합니다 그 이유가 뭐냐면 기능 훈련은 기본적으로 최대한 우리가 실제로 그 능력을 사용할 때 발현될 때랑 흡사한 동작을 만드는 것에 정말 심혈을 기울여야 되는데요 근데 우리 햄스트링은 이렇게 무릎을 접을 때보다 골반을 펼때 굉장히 중요한 역할을 합니다 예를 들어서 제가 지금 촬영한 영상처럼 달려가서 높게 정말 점프를 해야 된다 치면 보시는 것처럼 허리를 끝까지 쭉 밀어 올리죠 이 허리를 밀어 올리는 힘이 강하면 강할수록 용수철처럼 정말 더 높게 튀어 오를 수 있을 거예요 또한 여러분이 단거리 달리기를 한다고 생각해 봤을 때도 이 햄스트링은 처음 운동처럼 골반 전체를 밀어내면서 폭발적으로 우리 몸이 빠르게 달리게 만드는 역할을 합니다 어, 무거운 것을 들 때도 이 허리를 곧게 펴는 능력은 너무너무 중요하죠 그럼 왜 해야 되는지 생각해 보기로 했었잖아요 정말 많은 종류의 스포츠가 있어요 그 종목들 중에서 어, 무거운 것을 잘 들고 높게 뛰고 빨리 뛸수 있고 방향 전환 잘하고 급 감속 잘할 수 있는 사람이 불리한 스포츠가 있나요? 종목을 안 가리고 축구, 농구 안 가리고 여러 종목에서 세계적인 선수들이 이 운동을 하게 되는 이유입니다 어, 심지어 상당히 수준급의 축구 선수들조차도 이 운동을 하지 않았을 때와 했을 때를 비교하면 무려 50% 정도 착지로 인한 햄스트링 부상이 감소하는 효과가 나타나는 엄청난 효과를 보여줬어요 어 그리고 또한 중요한 사실이 하나 더 있어요 이 점프를 하는 걸 상상해 볼게요 이 수직 점프만 봐도 어, 사실은 햄스트링 예, 제가 얘기를 해드렸지만 뿐만 아니라 종아리, 허벅지, 엉덩이, 허리, 심지어 광배근까지 모두 이 운동에 참여를 해야 높게 뛸수 있어요 이 근육이 호흡이 딱 맞아서 척 하고 움직여야 가장 높은 효율을 낼수 있어요 어, 그래서 이걸 합리적으로 생각했을 때 훈련할 때부터 따로따로 이거를 분할하면서 훈련을 하는 게 아니라 같이 협응할 수 있도록 트레이닝 하는 게더 좋겠다는 판단을 하는 거예요 근데 이거 부를 때마다 어, 종아리 햄스트링 엉덩이 허리까지 다 트레이닝 해야 돼이 동작은 종아리 햄스트링 엉덩이 어, 척추기립근 묶어서 이제 운동을 하는 거야 이렇게 계속 설명할 수 없잖아요 부를 수 있는 이름이 있으면 좋겠죠 그래서 몸 뒤쪽에 있는 애들을 묶어서 후면 사슬 앞쪽에 있는 애들을 묶어서 전면 사슬 후 묶어서 부르기로 한 겁니다 이런 식으로 단일 근육이 아니라 전환된 움직임을 고려해서 어, 운동을 하는 거예요 여러분에게 익숙한 미용 운동과 기능 운동의 큰 차이 중에 하나입니다 어, 근데 새벽이라 졸려서 제가 세수 한 번만 잠깐 하고 오도록 하겠습니다 이 필요한 장비 
놀랍게도 이 운동은 수백만 원짜리 장비가 필요한 운동이 아니에요 어디서나 할수 있어요 근데 안 하는 게 이상한 거죠 예를 들어서 집에서 하실 때는 이렇게 수건 두 개를 문에 사이에 넣으시고 매듭을 묶어서 다리를 거는 방법을 사용하면 되고요 이러면 수건 두 장만 있으면 되죠 문틀 철봉을 아래에 고정해서 설치하는 방법이 있고 또그 밖에도 무궁무진한데 하여튼 뭐 침대나 가구 등을 이용해서도 좋고 뭐 무거운 기구를 이용해서도 좋고 뭐 다리만 결론은 다리만 고정되면 되기 때문에 어디서든 할수 있어요 친구한테 잡아 달라고 해도 되는데 뭐 친구가 없으면 또 상처 받을 수도 있으니까 서로 잡아주면 이렇게 센터에서도 수업 때 즉흥적으로 기구가 없어도 어디서든 기초 운동으로 이걸 도입할 수 있어요 너무 좋죠 자. 이제 운동 방법을 알려드릴 건데 훈련 강도를 조절하는 원리를 같이 알려드릴 테니까 훈련 목적에 맞게 무게를 조절하면서 진행할 수 있어요 먼저 다리를 걸고 무릎에 푹신한 수건이나 매트를 깔아줍니다 그리고 몸을 숙여서 앞으로 내려갔다가 다시 올라오면 되는데 이때 아까 허리를 펴는 게 중요하다고 했죠 허리 펴는 거 끝까지 펴시면 되고요 이때 자신의 코가 어느 위치에 있는지 계속 기록하셔야 되는데요 줄자를 활용하셔도 되고 몇 뼘인지 손으로 측정해도 됩니다 중요한 건 고정된 위치를 기록하는 거예요 코 위치가 가까우면 쉬워집니다 코 위치가 멀어지면 어려워집니다 중요한 건 근데 코 위치보다는 골반 위치인데 왜냐면 코가 가까울 때 가벼운 이유가 골반이 높아서이고 코가 멀어질 때 무거워지는 이유는 골반이 낮아지기 때문입니다 이 골반이 바닥과 가까워질수록 이 햄스트링 길이가 최대에 도달하게 되고요 동작의 무게가 근육의 길이가 길어지면 길어질수록 기하급수적으로 무거워집니다 이후에 제가 한번더 설명드릴게요 자 이제 공통적으로 실수하는 거 보여드릴게요 이렇게 영상처럼 골반이 내려갈 때쭉 내려갔다가 뒤로 다시 쭉 빠져서 원래 위치로 돌아오면 올라올 때 무게가 줄겠죠 그렇기 때문에 운동 효과가 줄어듭니다 그래서 골반 위치 최대한 고정해 주셔야 되고 마찬가지로 이걸 방지하기 위해서 내려갈 때 최대치로 내려가는 게 아니라 본인이 기록해 놓고서 올릴 때의 기준으로 잘 올라올 수 있는 곳으로 내려가서 올라와야 돼요 그래서 어, 이거 기록하는 게 굉장히 중요합니다 현재는 어, 힘이 빠지면 다리가 이렇게 벌어질 텐데 이, 이 다리가 팔자로 돌아간다고 말하는 게 맞겠죠 어, 이렇게 다리가 돌아가면 무릎이 비틀려 있거든요 이 비틀림에 강한 관절이 아니기 때문에 어, 다리를 잘 정리해 주시고 운동을 하시고 무릎 두 개는 완전히 붙일 필요 없이 힘 쓰기 좋을 만큼 살짝 벌려 주시면 됩니다 영상 길어지면 안 되는데 제가 진짜 마지막으로 딱 하나만 더 빨리 알려드릴게요 길어지면 안볼 텐데 진짜 제가 하나만 부탁드립니다 이 뭐냐면 어, 햄라이즈랑 같이 배우면 이해가 쏙쏙 되는 훈련 원리가 중요한 원리가 있어요 이걸 근데 따로 배우면 이해가 진짜 잘안 되는 어려운 개념이거든요 근데 이제랑 같이 배우면 진짜 피부로 와닿기 때문에 이해가 진짜 쏙 됩니다 그게 뭐냐면 길이는 힘이다 길이는 힘에서 나온다 뭐 이런 개념이 있어요 이게 뭐냐면 햄스트링 이제 이 영상 보시고 나서 해보시면 어떤 느낌이 드시냐면요 내려가려고 하는데 와 이거 햄스트링 끊어지는 거 아니야 뭐 이런 생각이 들면서 안 내려가져요 왜 그러냐면 우리 근육은 특정 길이를 벗어나서 너무 길어진 상태가 되면요 힘을 생산하는 효율이 쭉 줄어들어요 그렇기 때문에 어, 이렇게 최대 길이로 늘어난 상태에서 힘을 쓸수 있는 연습을 해야 되는데 힘이 없으면 진짜 끊어질 것 같은 느낌이 들 거예요 이렇게 내 후면 체인이 연약하구나 이런 걸 느낄 수 있는데 맞아요 이 능력이 약하면 실제로 늘어날 힘이 없어서 못 늘어나서 다치게 됩니다 보통 이 햄스트링 길이가 부족해서 다쳤다는 건 내가 들었어 그럼 뭘 하고 싶어요? 그쵸 유연성 훈련 막 폼롤러로 늘리고 막 이러고 싶죠 스트레칭 무작정 하거든요 아니에요 근육이 늘어날 수 있는 길이는요 스트렝스의 영향을 굉장히 많이 받아요 반대로 길이가 없으면 힘도 못 씁니다 그래서 생긴 개념이 어, 길이는 힘이다 라는 말인데 사실 우리가 듣기에는 길이는 힘에서 나온다 힘은 길이에서 나온다 이렇게 이제 어, 이해하는 게 조금 더 편한 것 같아요 그래서 보통 맨몸 운동하면 하체 운동을 안 하는 풍조가 약간 있어요 근데 건강을 위해서 하는데 편식이 뭐 좋을 리가 없겠죠 그러니까 하체 운동 꼭 챙겨서 하시고요 
자 길었네요 이제 이런 여러 가지 이유들로 여러분들이 약한 이 후면 사슬을 개선해야 될 이유를 충분히 느끼셨다면 어, 이 시간을 투자하시면 되고요 여러분 안전하게 훈련하려면 멀리 보세요 어, 선수들은 이걸 10년 뭐 11년 12년 할거 아니에요 올림픽 선수들은 그 말은 우리가 이거를 한달두달 달 생각해서 막 이렇게 승부를 볼게 아니라 아 내가 이걸 하면 1년 뒤 2년 뒤 3년 뒤 장기적으로 내 인대와 건도 마찬가지로 근육과 마찬가지로 튼튼해지겠구나 이렇게 생각하시고 시간을 길게 보고 투자하셔서 안전하게 훈련하시기 바랍니다 오늘도 누군가의 잠재력 발현에 조금이라도 도움이 되었다면 좋겠다는 마음으로 영상을 어, 만들었습니다. 미스 컨셉도 팍팍 깨졌으면 좋겠고요. 도움 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 알림 설정으로 다음 비법서도 놓치지 말고 어, 시청해 주시고요. 저는 여러분의 성장에 지름길을 터드릴 마스터 최 최하늘이었습니다. 감사합니다.